আমি ফাল্গুনী কুমার মুখোপাধ্যায় আপনারা দেখছেন আমাদের বাংলার ইউটিউব চ্যানেল এডু হেল্প এডু হেল্প এই চ্যানেলটি প্রিভিয়াসলি এডু হেল্প গ্রুপ দুর্গাপুর নামে পরিচালিত হতো এখন আমরা এই চ্যানেলটিকে একটু সহজ নামকরণ করার জন্য এডু হেল্প এই নামে পরিচালনা করছি আপনারা আমাদের সমস্ত ভিডিও এডু হেল্প এই সার্চের মধ্যে দিয়ে পেয়ে যাবেন এডু হেল্প এই চ্যানেলটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রায় সাড়ে সাঁত্রিশ হাজার যে গ্রাম রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছে যাদের পর্যন্ত টেন প্লাস টু এর পর বিভিন্ন ধরনের এডুকেশনাল ইনফরমেশন সেই সঙ্গে বেশ কিছু শিক্ষামূলক এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর আমার এই চ্যানেলে পরিবেশিত কোন পরিবেশন করে থাকি আজকে আপনাদের আমাদের এই ভিডিও সেশনে প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা যারা আমাদের চ্যানেল দেখছেন প্রথমে বলবো নতুন যারা দেখছেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন এবং নোটিফিকেশান ফর অল করে দিন এবং চেষ্টা করবেন আপনাদের বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি মেম্বার্স যারাই আছে সেখানে একটু শেয়ার করা কারণ এটি একমাত্র চ্যানেল যেখানে সরাসরি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রকম মত বিনিময় করতে পারেন শুধু তাই নয় হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনি লেখেন যে আপনি কথা বলতে ইচ্ছুক সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে আপনার যে ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার শিক্ষামূলক সেই বিষয় নিয়ে যদি আমার কাছে সেই তথ্য থাকে অবশ্যই আলোচনা করে আপনাকে সুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক চলে আসি আজকে আমাদের এই যে ভিডিও সেশন সেই ভিডিও সেশনের মূল বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আজকের আমাদের যে বিষয় সেটি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড অন্যান্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের মতন আরেকটি জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করে থাকে সেটি হচ্ছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর মেডিকেল অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সেস এটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের আন্ডারে বেশ কিছু কোর্স রয়েছে যেগুলো মাস্টার ডিগ্রি কোর্স সেই কোর্সগুলি করানো হয় মূলত এম বিবিএস বা বিডিএস বা এই ধরনের মেডিকেল লাইন বিএসসি নার্সিং পোস্ট বিএসসি নার্সিং বিএসসি বিএসসি মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি বিএসসি ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি এই সমস্ত নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা কিন্তু এই ধরনের কোর্স পার্শ্ব করতে পারবেন এক গুচ্ছ হচ্ছে কোর্স রয়েছে এখানে সেই কোর্স সম্বন্ধে আপনাদের কি কি কোর্স রয়েছে সেটা বলবো একটা বিস্তারিত লিস্ট রয়েছে তার আগে আমরা দেখে নেব যে এই যে মাস অর্থাৎ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর মেডিকেল অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সেস পিজি কোর্সের জন্য যেমন জেনপা হয়ে থাকে ইউজি কোর্সের জন্য যে মাস এখানে মাস্টার ডিগ্রির জন্য এই পিজি কোর্সের জন্য এর অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট হচ্ছে ছয় এক দু অর্থাৎ আপনারা যেদিন ভিডিও দেখছেন সেদিন থেকেই এর যে ফর্ম ফিল কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং এটি ফর্ম ফিল চলবে একত্রিশ এক দু হাজার তেইশ টুইস ডে পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত বিকাল পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত এই ফর্ম ফিল আপের কাজ চলবে অনলাইন কারেকশন এবং ডাউনলোডিং রিভাইজড কনফার্মেশন পেজ অর্থাৎ ফর্ম ফিল আপের পরে যে কনফার্মেশন পেজ আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং প্রিন্ট করবেন সেই ডাউনলোড করার পরে যদি দেখা যায় কোনো কিছু ভুল আছে তাহলে আপনারা সেটা কারেকশন করতে পারবেন এবং সেই কারেকশন পোর্টাল যেটি খুলবে সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি দু থেকে খুলবে চলবে থার্ড ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ অর্থাৎ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড দুটো দিন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পাবলিকেশন অফ ডাউনলোডেবল অ্যাডমিট কার্ড ফিফথ জুন থেকে ফিফথ জুন টু থাউজার তেইশ মানডে থেকে টেন্টেটিভ ডেট দেওয়া আছে সেদিন থেকে এটি চলবে টেন্থ জুন টু এবং আপনারা জানেন ডেট অফ এক্সামিনেশন যেটি সেটা তো অলরেডি নির্ধারিত হয়ে আছে টেন্থ জুন টু থাউজেন্ড থ্রিতে স্যাটারডে এন এক্সামিনেশন হবে সুতরাং পাঁচই জুন দু হাজার থেকে দশই জুন দু পর্যন্ত আপনারা এই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন আমরা আজকের এই যে মাস বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেস ফর মেডিকেল অ্যান্ড অ্যালাইজ সায়েন্সের সম্বন্ধে আরও বেশ কিছু তথ্য দেব আপনারা দেখতে থাকুন প্রথমেই আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং সেই রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ক্যান্ডিডেটের নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম জেন্ডার ডোমিসাইল এবং ডেট অফ বার্থ এই বেসিক ডেটাগুলো ইনপুট দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে এই বেসিক ডেটা যদি কোনো মিস্টেক করে ফেলেন তাহলে কিন্তু ফাইনাল সাবমিশনের পরে আপনি আর এই বেসিক ডেটাগুলো কোনো রকম কারেকশন করতে পারবেন না সুতরাং অতি সাবধানে আপনাদেরকে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে লাগবে একটি ভ্যালিড ইমেল আইডি এবং একটি মোবাইল নাম্বার 
সুতরাং মোবাইল নাম্বার এবং যে ভ্যালিড আইডি এই আইডিটাকে ইমেল আইডি সেটাকে অবশ্যই চেক করে নেবেন যে সেটা চালু আছে কি না রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পরে আপনি মূল ফর্ম ফিল যাবেন ফর্ম ফিল যাওয়ার পরে আপনাকে ফর্ম ফিল করতে করতে একটি আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে এই পাসপোর্ট সাইজ ছবি অবশ্যই প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলবেন মোবাইলে তুলবেন না মোবাইলে যদি তোলেন ব্লার হয়ে যেতে পারে বা অন্যান্য প্রপার্টিসের কোনো ঘাটতি হলে আপনার কিন্তু এই যে অ্যাপ্লিকেশান সেটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে রিজেক্ট হয়ে যাবে সুতরাং আপনারা প্রফেশনাল যে ফটোগ্রাফার তাদেরকে যে ফটো তোলাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট অথবা লাইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড রাখবেন কান দুটো যেন পরিষ্কার দেখা যায় চোখ থাকে যেন ক্যামেরার দিকে পরিষ্কার করে যেন মুখটা দেখা যায় সেইভাবে ছবি তুলে আপনারা এই ছবি আপলোড করবেন টেন কেবি থেকে টু হান্ড্রেড কেবির সাইজের জেপিজি বা জেপেক ফরম্যাটে এই ছবি আপনাদের আপলোড করতে হবে এছাড়া যে সিগনেচার আপলোড করতে হবে সিগনেচারটার জন্য আপনার এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ সেন্টিমিটারের একটা পেন্সিল দিয়ে বক্স কাটবেন তার ভেতরে রানিং হ্যান্ডে সিগনেচার করবেন তারপর পেন্সিলের দাগটা মুছে দিয়ে সেটাকে সাইজ করে ক্রপ করে স্ক্যান করে আপনারা অবশ্যই আপলোড করবেন এবং সেটি হবে ফোর কেবি থেকে থার্টি কেবির মধ্যে সাইজ হতে হবে এই যে অ্যাপ্লিকেশান করা হবে যে মাসের জন্য এর জন্য ক্যান্ডিডেটদের তিন হাজার টাকা যে কোনো কাস্ট অর্থাৎ জেনারেল কাস্ট এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি যাই ক্যান্ডিডেট হোক না কেন সকলকে তিন হাজার টাকা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফি জমা করতে হবে এবং এটি ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিং বা ইউপিআই দিয়ে আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন অন্যান্য কোনো মেথড নেই ক্যাশ বা চালানের ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পেমেন্ট করার কোনো সুবিধা থাকছে না ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড উইল কন্ডাক্ট ওয়েমআর বেসড কমন এন্ট্রান্স এটি একটি ওয়েমআর বেসড কমন এন্ট্রান্স টেস্ট হবে এবং তার জন্য যে যে কোর্সগুলো রয়েছে সেই কোর্সগুলো যদি আমরা এক নজর একবার দেখে নিই তাহলে খুবই ভালো হবে ডিপ্লোমা ইন ডায়েটিক্স ডিপ ডায়েট বলা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন হেলথ প্রমোশন অ্যান্ড এডুকেশান ডিপ্লোমা ইন হেলথ স্ট্যাটিস্টিক্স ফেলোশিপ ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি ফেলোশিপ ইন পেন ম্যানেজমেন্ট ফেলোশিপ ইন রিজেনারেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড ট্রান্সলেশনাল সায়েন্স এম ফিল ইন ক্রিটিক্যাল ফিজিওলজি এম ফিল ইন জেনারেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড ট্রান্সলেশনাল সায়েন্স এম ফিল ইন সাইক্রিয়াটিক সোশ্যাল ওয়ার্ক এম এসসি ইন অ্যাপ্লায়েড নিউট্রেশন এম এসসি ইন মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজি এম এসসি ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এম এসসি ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার সায়েন্স এম এসসি ইন অপারেশন থিয়েটার সায়েন্স এম এসসি ইন পারফিউশন সায়েন্স এম এসসি ইন হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এম এসসি ইন স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি মাস্টার অফ অকুপেশনাল থেরাপি এছাড়াও রয়েছে মাস্টার অফ ফিজিওথেরাপি মাস্টার অফ প্রস্থেটিক্স অ্যান্ড অর্থেটিক্স মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডিসেবিলিটি অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ম্যানেজমেন্ট এম এসসি ইন পাবলিক হেলথ ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ এম এসসি ইন পাবলিক হেলথ এম এসসি ইন মেডিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি এম এসসি ইন মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি এতগুলি কোর্স এখানে থাকছে এবং এখানে বলছে ক্যান্ডিডেট ডিপেন্ডিং অন হিজ আর এলিজিবিলিটি এখানে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ম্যাক্সিমাম টু কোর্সেস দুটো কোর্সেস চয়েস দিতে পারবে বাট ফ্রম অনলি ওয়ান কোর্স ফ্রম ইচ গ্রুপ অ্যাজ গিভেন বিলো দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এই দুটি গ্রুপের প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে একটি করে ম্যাক্সিমাম দুটো চয়েস আপনি দিতে পারবেন গ্রুপ এ তার পরীক্ষা হবে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দেড় ঘন্টা মানে নব্বই মিনিট এবং গ্রুপ টু দুটোর থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে এই টেন্থ জুন টু থাউজেন্ড দুটোর থেকে সাড়ে তিনটা দেড় ঘন্টা বা নব্বই মিনিট দুটি গ্রুপে কোর্সগুলোকে ভাগ করা আছে আপনি ম্যাক্সিমাম দুটো চয়েস দিতে পারবেন বাট আপনি ভর্তিও হতে পারবেন কিন্তু একটাতেই আমরা প্যাটার্ন অফ কোশ্চেন প্যাটার্ন অফ কোশ্চেনে বলা হয়েছে দ্য পেপার উইল কন্টেন হান্ড্রেড কোশ্চেন্স অল কোশ্চেন্স উইল বি এম সিকিউ টাইপ উইথ ফোর অ্যান্সার অপশন ইচ অফ হুইচ অনলি ওয়ান অপশন ইজ কারেক্ট টাইম অফ দ্য পেপার ইজ নাইনটি মিনিটস অ্যান্ড কোশ্চেন উইল বি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অনলি কোশ্চেন পেপার কিন্তু অনলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হবে নব্বই মিনিটের পরীক্ষা হবে এবং হান্ড্রেড কোশ্চেন এখানে থাকবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য এখানে পরিষ্কার করে প্রত্যেকটি কোর্সের এগেনস্টে যে আপনার কি ধরনের সিলেবাস হবে এটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে 
আপনারা বুলেটিনের আট নম্বর পাতা চব্বিশ পাতার বুলেটিন আট নম্বর পাতা এবং ন নম্বর পাতাতে এই ডিটেলটা আপনারা অবশ্যই একবার দেখে নেবেন র্যাঙ্কিং মেথোলো মেথোডোলজি অ্যান্ড মেরিট লিস্ট এখানে আপনারা যে এক্সাম হবে এন্ট্রান্স এক্সাম হবে সেই এন্ট্রান্স এক্সামের ভিত্তিতে আপনারা যে র্যাঙ্ক করবে সেটাকে বলা হবে জেনারেল মেরিট র্যাঙ্ক এবং এই জেনারেল মেরিট র্যাঙ্কের ভিত্তিতে কাউন্সিলিং হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনার সিট অ্যালটমেন্ট হবে সেপারেট রিজার্ভ ক্যাটাগরি মেরিট পজিশন উইল অলসো বি ইন্ডিকেটেড ফর রেসপেক্টিভ ক্যাটাগরি অফ স্টুডেন্টস দ্যাট ইজ এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি পিডাব্লিউডি র্যাঙ্ক অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই কোর্সগুলো করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে এমন কিছু নয় তবে যে সমস্ত রিজার্ভ কোটার সিট থাকবে সেই সিট পেতে গেলে ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে এলিজিবিলিটি অফ একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাপিয়ারিং জেম মাস পিজি টু এখানে বলেছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অ্যাপ্লিকেশন প্রথমে বলেছে যে অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট বি এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিটিজেন হলেই অ্যাপ্লাই করতে পারছে বাট আমি বললাম যে রিজার্ভ কোটার সিট পেতে গেলে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাডমিশন অ্যাজ ইন্টিমেটেড বাই দ্য ডাব্লিউ বি ইউ এইচ এস আপনার বললাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স এআই হচ্ছে এই কোর্সগুলি করায় এখানে যে সমস্ত এগুলো রয়েছে যে যেমন কোর্স কোর্সের জন্য এখানে আপার এজ লিমিট কী আছে সব জায়গাতে আপার এজ লিমিট নেই বাট কিছু কিছু তো আছে যেমন ডিএইচপিই পঞ্চাশ বছর ডিএইচএস পঁয়ত্রিশ বছর হচ্ছে ফর এস সি এস টি তেত্রিশ বছর হচ্ছে ওবিসি এবং তিরিশ বছর হচ্ছে আদার অর্থাৎ জেনারেল সহ এইভাবে এখানে এগারো পাতা এবং বারো পাতাতে আপনারা এই ডিটেলিংটা পেয়ে যাচ্ছেন এবার আসছে অ্যাকাডেমিক ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ কে কি ধরনের পড়াশোনা করে থাকে যেমন ডিপ ডায়াট বা ডিপ্লোমা ইন ডায়েটিক্স যেটা দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস ফুল টাইম রেগুলার কোর্স ইন এম বি বি এস অথবা বি এইচ এম এস অথবা বি এ এম এস অথবা বি ইউ এম এস অথবা বি ডি এস ফ্রম এনি রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড বি রেজিস্টার্ড উইথ রেসপেক্টিভ কাউন্সিল অর দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস ফুল টাইম রেগুলার কোর্স ইন বি এস সি অনার্স ইন ফিজিওলজি অথবা কেমিস্ট্রি অথবা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন উইথ ডায়েটিক্স অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্টস ফ্রম এনি রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি তাহলে সরাসরি বিএসসি অনার্স যদি কেউ করে থাকে ফিজিওলজির ওপরে অথবা কেমিস্ট্রি বা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনের ওপরে তাহলে তারাও কিন্তু এই কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছেন অর দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস বিএসসি নার্সিং যদি কেউ বিএসসি নার্সিং পাস করে থাকে অথবা পোস্ট বিএসসি নার্সিং পাস করে থাকে ফ্রম এনি ইনস্টিটিউশন রেকগনাইজ বাই ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল তাহলে তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারছে আমরা এই ডিপ ডায়েটের ক্ষেত্রে একটু দেখে নিই এজ ক্রাইটেরিয়া কী ছিল ডিপ ডায়েটের ক্ষেত্রে নো আপার এজ লিমিট কোনো আপার এজ লিমিট নেই সুতরাং যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন তারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নেক্সট আসছে ডিএইচপিই দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস ফুল টাইম রেগুলার ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স ইন এনি অ দ্য ফলোইং অফ রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স করে থাকলে এই পি ডিএইচপিই কোর্সটি করতে পারবেন ডিপ্লোমা ইন ডিএইচপিই জন্য পঞ্চাশ বছর হচ্ছে আপার এজ লিমিট রাখা হয়েছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স অর ইকুভেলেন্ট সোশ্যাল সায়েন্স এম বি বি এস বি এইচ এম এস বি এম এস বি ইউ এম এস বি ডি এস নার্সিং এইসব যারা করে আছে তারা সকলেই কিন্তু এই ডি এইচ এম এস এটার জন্যে ডি এইচ পিই এই কোর্সটি জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এইভাবে প্রত্যেকটি কোর্সে কিছু কিছু জায়গায় যেমন হচ্ছে কোয়ালিফাইং মার্কসও দেওয়া আছে এফ আর এম টি এস দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস ফুল টাইম ফুল টাইম রেগুলার কোর্স ইন এম বি বি এস বি এইচ এম এস অথবা বি এম এস বি ইউ এম এস বি ডি এস ফ্রম এনি রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ইন দ্য লাস্ট কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশান লাস্ট কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশান যেখানে সেখানে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার থাকলে করতে হবে অথবা বিটেক বায়োটেকনোলজি নিয়ে যদি কেউ পাস করে থাকে তাহলে তারাও হচ্ছে এই কোর্সটা করে থাকবে কোনো এআইসিটি অ্যাপ্রুভ বা রেকগনাইজ কলেজ থেকে যদি পাস করে থাকে তাহলে এই কোর্সটা তারাও করতে পারবে এই এন্ট্রান্স টেস্টের মধ্যে দিয়ে যারা র্যাঙ্ক করবেন র্যাঙ্ক করার পরে কাউন্সিলিং যেমন হবে তারপরে তাদের কিন্তু পার্সোনাল একটা ইন্টারভিউ হবে এখানে বিশেষ করে এম ফিল যারা করবে পিএসডাব্লু এবং সিপি এবং এম টি এস আর এম টি এস ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার পার্সোনাল ইন্টারভিউ আফটার দ্য রিটিন এক্সামিনেশান অ্যাজ অ্যাজ অর্গানাইজ বাই ডাব্লু বি ইউ এইচ এস এই তিনটে কোর্সের জন্য যারা এম ফিল করবে তাদের জন্য কিন্তু ইন্টারভিউ হবে এবং এখানে বলা হয়েছে যে দেয়ার টোটাল স্কোর উইল বি ক্যালকুলেটেড গিভিং ফিফটিন পার্সেন্ট ওয়েটেজ
requirement in terms of residential domicile criteria. The state West Bengal residential domicile requirement requirement is essential for admission in any reserved category seat in any course in any institution except centrally funded institution. Centrally funded institution is the second West Bengal domicile chai on no reservation quota the pet yellow. But other than West Bengal is also institute institute reserved quota seat pet yellow to the West Bengal domicile hota hobe. এখানে বলা হয়েছে শুধুমাত্র যে সেন্ট্রালি ফান্ডেড যদি কোনো স্টুডেন্ট হয় সেখানে সেটা লাগছে না যেমন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকোমোটিভ ডিসেবিলিটি সাচ ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু প্রডিউস রেলিভেন্ট ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশন তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে যদি রিজার্ভেশন সিটগুলো পেতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফর্ম ফিল কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ফাইনালি যখন পেমেন্ট হয়ে যাবে পেমেন্ট হয়ে যাবে কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড করা অপশন আসবে আপনার অবশ্যই মানে কনফার্মেশন পেজটাকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড শুধু নয় সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্রিন্ট করবেন অনেকে মোবাইল থেকে ফর্ম ফিল করেন অনেকে সাইবার ক্যাফে থেকে ফর্ম ফিল করেন মোবাইল থেকে কোনো সেভ করে ইমিডিয়েট হচ্ছে প্রিন্ট নিয়ে নেওয়ার জন্য আমি অ্যাডভাইস করবো কেননা যে কোনো মুহূর্তে আপনার মোবাইল যদি কোনোভাবে খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনি কনফার্মেশন পেজ কিন্তু পাবেন না এবং আপনাকে এই যতক্ষণ হচ্ছে লগ করে আপনার কনফার্মেশন পেজ অপশনটা থাকবে ততক্ষণই পাবেন তারপর কিন্তু পাবেন না সুতরাং যত তাদের সম্ভব আপনি ফর্ম ফিল করার পরে ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি কনফার্মেশন পেজকে প্রিন্ট আউট করে হার্ড কপি আপনি প্রিজার্ভ করুন অ্যালোকেশন অফ এক্সামিনেশন সেন্টার এখানে বলছে এক্সামিনেশন একমাত্র হবে কলকাতা সল্টলেক নিউ টাউন জোনে আর কোথাও কিন্তু কোনো সেন্টার থাকবে না এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ডেটে আপনার যখন হলে যাবেন অ্যাটলিস্ট ফিফটিন মিনিটস পাওয়ার আপনাকে হচ্ছে হলে প্রবেশ করতে হবে এবং সেখানে যাওয়ার পর আপনি নির্দিষ্ট নিজের সিট যেটি সেটিকে সেখানে বসবেন এছাড়াও আপনারা কোনো কিছু নিয়ে ঢুকতে পারবেন না শুধুমাত্র ফটো আইডেন্টিটি কার্ড যেটা অ্যাপ্লিকেশানে ফটো আপলোড করছেন সেই ফটো এক কপি এবং আপনার পেন ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে হবে না ওখান থেকে আপনাকে পেন দেওয়া হবে এই এই মাত্র আপনি এই জিনিসগুলি অথবা আধার কার্ড প্যান কার্ড অথবা পাসপোর্ট অথবা ভোটার কার্ড অথবা টেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডমিট কার্ড বা স্কুল আইডি মানে যেন ছবি থাকবে এরকম একটা ডকুমেন্ট হচ্ছে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে পাসপোর্ট সাইজ ছবি যেটা আপলোড করছেন সেই পাসপোর্ট সাইজ ছবি একটা কপি নিয়ে যেতে হবে এবং আপনাকে অন্য আর কিছু আর অ্যাডমিট কার্ড যেটা ডাউনলোড করবেন সেই অ্যাডমিট কার্ড অবশ্যই হচ্ছে নিয়ে পরীক্ষা হলে যাবেন অন্যান্য কিছু আর নিয়ে যাওয়া যাবে না আপনাদের জিমাস ফর জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস আন্ডার ডাব্লিউ বি ইউ এইচ এস যে কোর্সগুলির কথা বললাম এবং তার অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট হয়ে গেল আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশান করবেন মাস্টার ডিগ্রি এই কোর্সগুলি কারা কারো করতে পারবেন সেটাও বললাম সুতরাং আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা এই সুযোগ নেবেন আশা করছি আমাদের আজকের এই ভিডিও ছোট্ট ভিডিও আপনাদের যথেষ্ট ভালো লাগবে এবং যদি আপনাদের উপকার আসে তাহলে আমাদেরও মানে এই কাজ করে আনন্দ পাবো যে আপনাদের যদি উপকার আসে আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো কিছু ডিটেল জানার থাকে আরও তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন অথবা ইউটিউবে কমেন্ট করবেন আমি যত সম্ভব চেষ্টা করব আপনাকে উত্তর দেওয়ার বা যদি কোনো কথা বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন আপনার নাম অ্যাড্রেস এবং আপনি কোন বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন সেটা লিখলে আমি যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় অবশ্যই আপনাকে পরামর্শ দেবো সাধ্যের মধ্যে না থাকলেও আপনার সাথে অবশ্যই যেহেতু ফোন নাম্বার আপনি দেবেন কন্ট্যাক্ট আমি আপনার সাথে অবশ্যই করব আপনাদের প্রত্যেকে নমস্কার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের চ্যানেলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেছেন নিশ্চয়ই এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশান ফর অল করে রাখবেন এবং প্রচুর প্রচুর করে শেয়ার দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন আমাদের চ্যানেল যেন আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে বাংলার প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে যেন চলে যেতে পারে সমস্ত ছেলে মেয়েরা শহরতলের গ্রাম অঞ্চল আমাদের চ্যানেল থেকে বাংলায় যেন ইনফরমেশান পেয়ে যায় সঠিকভাবে সেই জন্য কাজ করছি আপনাদের আর একবার ধন্যবাদ নমস্কার জানিয়ে আজকে এই ভিডিও এপিসোড শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন অপেক্ষা করুন আমার আরও নতুন নতুন ভিডিওর জন্য Thank you.